చాలా ముఖ్యమైన అంశం సమస్య భారతదేశంలో గిరిజనుల మీద జరుగుతున్న సమస్య సో మణిపూర్ లో హింసాకాండ మూలాలు అని మాట్లాడమని మీరు చెప్తారు దీని కాల ఏంటి ఎక్కడ దీని పుట్టుక ఎక్కడ దీని ఎందుకు ఈ గిరిజనుల మధ్య మారణ హోమం జరుగుతుంది అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు ఉంటుంది సో ఈ సంఘటన ఈశాన్య భారతదేశంలో తెగల మధ్య సంఘర్షణలు జరుగుతూనే ఉంటాయి ఇవి కొత్త ఏమి కాదు ఈశాన్య నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో సో స్వాతంత్రం స్వాతంత్ర భారతదేశంలో స్వాతంత్ర అనంతరం అదే నుండి ఈ అంటే తెగల మధ్య ఒక తెగకు ఇంకో తెగకు మధ్య అనేక అంటే హింసాకాండం జరుగుతూ ఉంటాయి దీని వెనకాల చాలా చరిత్ర ఉంది రాజకీయ ప్రస్థానం మనం విశ్లేషణ చేయవలసి ఉంటుంది ఇది మా మణిపూర్ సమస్య అనేది కాంప్లెక్స్ అండ్ కాంప్లికేటెడ్ ఇష్యూ కాంప్లికేటెడ్ ఇష్యూ కానీ కానీ తాజాగా జరుగుతుంది తెగల మధ్య హింసాకాలు జరుగుతుంది ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది దీనికి ఎవరు కారకుడు తెగల సమస్యన లేక ప్రజాస్వామ్యం అనేది వైఫల్యం అయిందా అనేది మనం చూడవలసి ఉంటుంది ఇది స్పాంటేనియస్ గా వచ్చిన సమస్య కాదు హింసాకాంట దీనికి వెనక చాలా చరిత్ర ఉంది అనేక సంవత్సరాల తర్వాత ఇది బయటికి రావటం ఈ హింస రూపంలో బయటికి రావటం జరిగింది మనం మణిపూర్ ని ఫస్ట్ ఏంటంటే దాన్ని మనం భౌగోళికంగా మనం చూడవలసి ఉంటుంది టోపోగ్రఫీ మరి డెమోగ్రఫీ మనకు అర్థం కావాలి మణిపూర్ మణిపూరే కాకుండా నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా అనేది ఎనిమిది ఓకే ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి సెవెన్ సిస్టర్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి ఎయిత్ ఎయిత్ వన్ ఈస్ ది బ్రదర్ స్టేట్ సిక్కిం అనేది బ్రదర్ స్టేట్ సో ఈశాన్య భారత ఎయిత్ స్టేట్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా బ్రదర్ స్టేట్ ఇవన్నీ కూడా నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా కొండలు గుట్టలు ఓకే ఇది అడుగుల ప్రాంతం వాళ్ళ పేర్లన్నీ కూడా కొండలు గుట్టలు పేర్ల మీదే ఉంటాయి ఏ ప్రాంతం అని తీసుకోండి ఏ రాష్ట్రం అని తీసుకుంటే కొండ సిక్కిం కానీ మేఘాలయ త్రిపుర ఓకే అండ్ మణిపూర్ మణిపూర్ అనేది ఒక మణిహార అని అంటారు మణిహార వారి మణిహార అని చెప్పి సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే నైన్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా తొంభై శాతం జనాభా అంతగా షెడ్యూల్డ్ అయితే మణిపూర్ ని తీసుకున్నట్టయితే డివైడ్ డివైడ్ చేసినట్టయితే మణిపూర్ ని రెండు భాగాల్లో చేయొచ్చు ఒకటి వ్యాలీ రెండోది ఏమో హిల్ ఏరియా వ్యాలీ అండ్ హిల్ ఏరియా అంటే మైదాన ప్రాంతం కొండ ప్రాంతం మైదాన ప్రాంతంలో మెయిటి అంటే నాన్ ట్రైబల్ జీవిస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ మెయిటి మైదాన ప్రాంతం కొండ ప్రాంతంలో నైంటీ పర్సెంట్ ఓకే నైంటీ పర్సెంట్ ఆదివాసీ ట్రైబల్ జీవ్స్ సో అదే విధంగా రూరల్ ఇది మైదాన ప్రాంతంలో అర్బన్ ఏరియాలు పట్టణ పట్టణంలో మెయిటీలు నివసిస్తుంటే యాభై శాతం గిరిజనులు రూరల్ ఇండియాలో నివసించడం జరుగుతుంది ఈ ఇక్కడ మెయిటీలు యాభై మూడు శాతం జనాభా కలిగి ఉంటే ట్రైబల్స్ థర్టీ ఫోర్ ట్రైబల్స్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ థర్టీ ముప్పై నాలుగు గిరిజన జాతం నివసిస్తున్నాయి దీనిలో నాగాస్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ టుకి సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ చిన్ అదేవిధంగా చూమో ఇలాంటి వాళ్ళ గిరిజన తెలుగు ఉన్నాయి దీనికి పాటుగా 
ముస్లిమ్స్ ను కూడా ఆ ఈ ప్రాంతంలో విశ్వసిస్తున్నారు అదేవిధంగా మనం అంతకు ముందు చెప్పినట్టు వ్యాలీ ప్రాంతంలో మెజారిటీ మేకి విశ్వసిస్తుంటారు కొండ ప్రాంతంలో ఎస్టీలు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎస్టీ హోదా ఒకటి ఉంటుంది మైదాన ప్రాంతంలో ఉండే ఎయిటీలు మండల కమిషన్ వచ్చిన తర్వాత ఓబీసీలుగా గుర్తించబడ్డారు కొన్ని 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 కొంత కొంతమంది మెయితీలు మెయితీలు అనే వాళ్ళు మూడు గ్రూపులు ఉంటాయి మెయితీ బ్రాహ్మిన్స్ ఉంటారు క్షత్రియాస్ ఉంటారు శూద్రాస్ ఉంటారు అదేవిధంగా దళితులు కూడా ఉంటారు దీంట్లో మెయితీలు మూడు వర్గాలుగా గుర్తించబడ్డారు సో ఈ మెయితీ వర్గం అనేది వర్ణ వ్యవస్థతో ముడిపడి ఉంటుంది వీళ్ళంతా హిందువులు అదేవిధంగా హిందువులు వైష్ణవ మతాన్ని పూజిస్తారు కొందరు మైతీలు కూడా ఎన్నిజం నేచర్ ని పూజించడం ప్రకృతిని పూజించడం కూడా జరుగుతుంది సో మణిపూర్లో మెజారిటీ మైతీలు ఆ మెజారిటీ ఎస్టీ మైతీలు మెజారిటీ ఇక్కడ అదేవిధంగా ఎస్టీలు మైనారిటీ గిరిజనులు మైనారిటీ ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే మా అంతకు ముందు మెజారిటీ పాలిటిక్స్ కూడా చర్చించుకుందాం ఇది డయాగ్రామ్ చేసిన తర్వాత మెజారిటీ పాలిటిక్స్ ఎలా ప్లే చేసింది మెజారిటీ పాలిటిక్స్ లేక హిందుత్వ పాలిటిక్స్ ఏ విధంగా ఇక్కడ మణిపూర్ లో ఒక క్రూషియల్ రోల్ ని ప్లే చేసింది దీన్ని డివైడ్ చేయటానికి ఇది మెయిటీ వర్సెస్ ట్రైబల్స్ మెయిటీ వర్సెస్ ట్రైబల్ దీని ద్వారా తర్వాత ఏంటంటే మెయితీలో ఒక వర్గం మమ్మల్ని కూడా ఎస్టీలుగా గుర్తించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు దీన్ని మణిపూర్ గిరిజనులు వ్యతిరేకిస్తున్నారు మెయితీలు ఎస్టీలుగా గుర్తించాలి అంటే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ అదేవిధంగా యూపీలో గోల్స్ వేరే వేరే ప్రాంతాల్లో ఈ మధ్యనే ఎస్టీలుగా గుర్తించమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని రికమెండ్ చేయటం జరిగింది ఆ విధంగానే మణిపూర్ లో మెయితీలు కొంతమంది మెయితీలు మమ్మల్ని కూడా ఎస్టీలా గుర్తించాలి అని డిమాండ్ చేయటం జరిగింది దీనిని ఎస్టీ ఓకే ఎస్టీ మైనారిటీ ఎస్టీ ఆదివాసీలు దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు సో సిక్స్టీ పర్సెంట్ మెయితీలు ఉన్నారు మెయితీలు ఉంటే వీళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఇస్తే ఆదివాసీ వాదన ఏంటంటే తమ ప్రయోజనాలకు నష్టం కలుగుతుంది అనేది ఆదివాసీల వాదన ఇటీవల హైకోర్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మెయితీలు మెయితీలు ఎస్టీలుగా గుర్తించాలని క్రేమ్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లెక్కమని పంపమని హైకోర్టుని ఆదేశించింది హైకోర్టు ఆదేశించింది సో ఈ దీని మూలంగానే మెయితీలు మెయితీలు ఆదివాసీల మధ్య హింసాకాండకి దారితీసి సో ఆదివాసీ ఆదివాసీల వాదన ఏంటంటే మెయితీలు ఎస్టీలుగా గుర్తిస్తే తమ ప్రయోజనాలకు నష్టమని గిరిజనులు భావిస్తున్నారు అది వాస్తవం గిరిజనులు భావించడం జరుగుతుంది సో ఎందుకు గిరిజనులకు నష్టం కలుగుతుందంటే అదే గిరిజన్ నైంటీ అంటే హిల్ ఏరియాలో చాలా ప్రాంతాలు గిరిజన ప్రాంతాలు గుర్తించింది అక్కడ అడవులు ఉంటాయి వనరులు ఉంటాయి నేచురల్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి వనరులు ఉంటాయి వాళ్ళని గుర్తించినట్లయితే చాలా అడ్వాన్స్ పీపుల్ ఓకే మెయిటింగ్ వీళ్ళు ప్లెయిన్ ఏరియాలో నివసిస్తుంటారు అందువలన మా ల్యాండ్ ఓకే మా భూముల్ని మా భూముని పరాయితంగా జరుగుతుంది ఏమేమేషన్ జరుగుతుంది ఏ విధంగా అయితే తెలంగాణ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వన్ నాట్ సెవెంటీ యాక్ట్ ఓకే వన్ నాట్ సెవెంటీ యాక్ట్ ఏ విధంగా పరాయితన జరుగుతుందో అదేవిధంగా ఈ మెయిటీలు అని గిరిజన తెగలకు చేర్చినట్లయితే గిరిజన గిరిజనులకి గిరిజన నష్టం వాటిల్లుతుంది రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ని ఆ ప్లేన్ ప్రభుత్వాన్ని తొలగించినట్లయితే చాలా నష్టం కలుగుతుంది అనేది వాళ్ళ భావన సో బిజెపి దీనిలో అనేక పార్టీలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు బిజెపికి ఒక నేషనల్ నార్త్ ఈస్ట్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ అనేది ఫామ్ చేశారు బిజెపి 
NPP, National uh, People's Party, Naga People's Front, and the Foundation. So, in the BJP MLA, the Alliance, while you are a Santuki victim, Chetan, I remember BJP MLA, CM, change a yali, Mark Sadi, Mark Vitrekanga, Athan Rovers, Nadu, Athan Maiti. Maiti community chendina waru, atau ada yang dengan Maiti kampung orang orang Rawis naru present chief minister ni akan bawa. So yesti state system mah yesti tenyi kami anuwa sini bawa. So ini moda, okay, we 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 Maiti wara ni ente, cara Maiti wara ni ente dia beti dekam la, tribal beti dekam la, cara mandi kuki tenggan tu chendina waru. Bangladesh nanti, Myanmar nanti, cahaya mandi, mana seluk cianu, orang jenama pelikip potong di, ada yang juga, mac mac cahaya rasam jadi potong di, orang jenama cahaya pelikip potong di, ada yang juga malu 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 orang macam ni. So, kebanyakan orang meiti itu orang ni nanti nanti kebanyakan reservation kau, so, Bharat Rajya Nagara, okay, Bharat Rajya Nagara nanti susun nanti. 371C आर्टिकल प्रकार हम मंगल करें ये देखते हैं 17 वाला 17 आप याद क्यों ना उन्नत है ये उन्नत तो का वन 371C आर्टिकल प्रकार हम करा हम गिरेजन लो गिरेजन लो काम कर लो ना ट्राइबल्स काम कर लो ना ट्राइबल्स नैन विकानी अरे ये ना भी बिल्कुल है कौन कौन गांव हम मतलब गांव ये तो so, ayo nak pelajar mana yang pernah ikut dalam jurusan itu? Ayo dengan cara, ada ni kita dua orang dalam kan, membawa orang yang betul betul kan, ada orang yang mah jiwa yang kita dalam itu, membawa orang yang betul betul kan, ada bawa na di kiri jendro. So, ayo dengan cara orang dua, bermula down yang cestar, naik tables, orang down yang cestar, mah identiti, mah asyiktwa itu, pramana keram, ane ini orang bawa na, ini. आदि वासी ने बाबा, so राष्ट्र का बुद्धा ने वित्तीय कंगा वाले वित्तीय का तो हिंदी केंद्र का बुद्धा हो, आह पूरा केंद्र आदि वासी ने ये भी जाने भाव में नंदन के केंद्र का बुद्धा बीजेपी आह बीजेपी की ब्रह्मतम पूरा आदि वासी ने के वित्तीय कंगा वित्तीय कंगा व्यवहारिक सुन्दी Ayo मेरे दिलवाना � Tribal Student Union pada tradisional, tradisional cerita jenis ini, tradisional cerita mana hingsa ada cerita ini. So bila tu misalnya nas, ina ini hingsa ada cerita ini. So ini kalau ye miti, ane ini mana cula, right wing politics, majority wing politics, ye ni tengah play jis tu ni. Rancu mana ini mana ini mood lo, BJP ada kalau mana kerana Ia adikar orang yang kita katakan ki, rendah rendah pelihara nunche, divided politics ni, biasa ni divided politics ni, perjuangan pun tu, perjuangan pun dia. Adik meiti ki, anak pun orang kan, anda tak? Adik meiti kita, tegar awal ni marginal aje, cipta marginal cipta mana, rendah rendah ni, lembaga ni boleh lo. BJP atau ni kita seat lagi Gilskopan, di Gilskopan kali ini masih kurang. So, tapi ada yang nak beli ye, ye lah apa di atau ada yang kacau cerita ni ada masih kurang tu, apa di state tu, divided politics dan ethnic politics, okay, divided politics. Kalau ye beli ni, first ramalan ni, ni mana yang kita tu? 2017 nanti, pada rasa ki anta abidi tegaru investment, ini boleh jadi kita fokus ke kerja ini. Atau ada pandan yang mana anda lagi apa ni rendu rendu, pandan yang mana apa ni rendu rendu, pandan yang mana ini dah rendu ini dah ini dah ini dah rendu ini dah ini dah ini rendu barat tu, kamis rotor rawat, kamis rawat tu orang ni lekun dah cie, kan tu B J P. Amerika, ante Hindu tro politics, Hindu tro kaji ni juga diinci, ati diinci kan, yang itu. So kaji seperti apa yang sekarang ini, 
ఆధిపత్యాన్ని కోల్పోవటం జరిగింది బీజేపీ ముప్పై రెండు సీట్లు రావటం పంతొమ్మిది ఇరవై రెండు సో కోలేషన్ పాలిటిక్స్ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఎన్పీపీ అండ్ ఎన్ఎంపీఎఫ్ నేషనల్ పీపుల్స్ పార్టీ అండ్ నేషనల్ నాగా పీపుల్స్ ఫ్రంట్ సో ఈ మూడు పార్టీలు కలిసి బిజెపి ఎన్పీపి ఎన్ ఎన్పిఎఫ్ ఈ మూడు పార్టీలు కలిసి అనేది ఒకటి పర్ఫామ్ చేసి నార్త్ ఈస్ట్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ అనే పార్టీ ఫామ్ చేసి అదేవిధంగా కుర్చీకి రెండు సీట్లు రావటం ఈ పార్టీలు సో సో పంతొమ్మిది వందల రెండు వేల పదిహేను నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు బిజెపి హిందుత్వ ఏజెంట్ అంటే మూడు అంశాలపై ఎక్కువ ఫోకస్ అయ్యింది మూడు అంశాలపై ఒకటి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ని లేకుండా చేయటం రెండోది కరప్షన్ మూడోది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఫండ్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి కదా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బిజెపి బిజెపికి చెందింది కాబట్టి ఎక్కువ ఫండ్స్ వస్తాయి ఈ ఫండ్స్ వల్ల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కువగా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అనేది వాళ్ళ భావం సో ఆ బిజెపి అధిక మణిపూర్ అధికారానికి రావడం కారణం మెజారిటీ మేతి తెగ మేతి కమ్యూనిటీకి చెందిన వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయటం సో ఫోకస్ చేయటం మిగతా తెగల వాళ్ళని సైలైట్ చేయటం జరిగింది మేతి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయటం మిగతా తెగల కుకీ నాగా జూమో అదేవిధంగా చిన్ అనే వీళ్ళ ఈ తెగల్ని సైలైట్ చేయటం చేసుకుంటూ రావటం దీనివలన మణిపూర్ లో అనేక తెగల మధ్య ఘర్షణ రావడానికి మెహతీనకి నాన్ ట్రైబల్ ట్రైబల్ మధ్య అనేక విధమైన సంఘర్షణ ఘర్షణ కాబట్టి అదేవిధంగా మెహతీ బిజెపి రైట్ వింగ్ పార్టీ కాబట్టి మెహతీ మెజార్టీ మొబిలైజ్ చేయడానికి మెహతీ ట్రెడిషన్ మెహతీ కల్చర్ ఓకే మెహతీ సాంప్రదాయము సంస్కృతి ఓకే వీటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ అయింది మెహతీ కల్చర్ అదేవిధంగా మెహతీ దాని మూలం కల్చర్ ఓకే వైష్ణవ కల్చర్ అదేవిధంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు మెయితి రాజ్యాన్ని ఒకప్పుడు మెయితి రాజ్యాలు ఉండేవి ఆ మెయితి రాజ్యాన్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు ధ్వంసం చేశారు అనే భావం మీద మీరంతా హిందువులు మీరంతా భారతదేశానికి చెందిన అఖండ మనం అంతా అఖండ భారత్ స్థాపించాలి అనే దానికోసం వాళ్ళు మొబిలైజ్ చేశారు అనేక ఆర్గనైజేషన్స్ స్థాపించడం ఎవరు మెయితి వర్గాల మెయితి ఆర్ఎస్ఎస్ లేక హిందూ గ్రూప్స్ మెయితి అనేక ఆర్గనైజేషన్స్ సో దీని వల్ల ఏంటంటే ఏంటంటే మెయితి ట్రైబల్ నాన్ ట్రైబల్ మధ్య డివిజన్ రావడం స్టార్ట్ సో టూ అదే విధంగా ఆర్ఎస్ఎస్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఫోకస్ ఇస్తుందంటే వ్యాల్యూలో ఫోకస్ అయింది బ్యాంగిల్ ఎవరు ఉంటారంటే నాలుగు జిల్లా ఓకే ఫోర్ డిస్టిక్స్ ఈ వ్యాల్యూలో ఉంటాయి మైదాన ప్రాంతం ఇక్కడ మైదాన ప్రాంతంలో మెయితి వర్గాల ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో ఆర్ఎస్ఎస్ మెయితి వర్గాన్ని మొబిలైజ్ చేయటం ఏకీకరణ చేయటం అనేక విషయాల మీద ఫోకస్ చేయటం హిందూ కల్చర్ హిందూ ట్రెడిషన్ హిందూ నేషన్ మా మెజారిటీ పాలిటిక్స్ ఏ విధంగా ప్లే చేస్తుంది మణిపూర్ లో అని చెప్పి సో పంతొమ్మిది రెండు వేల పదిహేడు నుండి బిజెపి తమ కార్యకర్తలు ఆర్ఎస్ఎస్ వ్యాలీలు ఇక్కడ మెయితీ ప్రాంతంలో ఆర్గనైజ్ చేయటం హిందూ రాజకీయాలను తెగలకు వ్యతిరేకంగా అదేవిధంగా కుకీ చాయడం బంగ్లాదేశ్ మయన్మార్ ఈ ప్రాంతాల నుంచి వలస వస్తున్నారు దీనికోసం వాళ్ళు అంటే మెయితి వర్గాన్ని వెచ్చగొట్టడం సో అదేవిధంగా రైట్ మింగ్ ఫోర్సెస్ మెయితి సుప్రమసిని ఓకే ఆధిపత్యాన్ని గిరిజనుల మీద మోటానికి మిగతా మతాలకు వ్యతిరేకంగా రాజకీయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయటం అదేవిధంగా మెయితి వర్గాలు మెయితి ట్రైబల్ అంటే మెయితి నాన్ ట్రైబల్ 
ప్రజల్లో హిందూ జాతీయత భారతీయ జాతీయత జాతి అనే ఒక పోషాన్ని చేయటం అదేవిధంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు మెయితి రాజ్యాలని కూడా గోయటం కూడ చేశారు వాటి మీద కూడా ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడానికి రైట్ వింగ్ ఫోర్సెస్ ఎక్కువ కృషి చేయడం అదే అదేవిధంగా మెయితి ఆర్ఎస్ రైట్ వింగ్ ఫోర్సెస్ చరిత్రని వక్రీకరించటం మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఎన్సిఆర్ బుక్స్ ని అన్ని కూడా వక్రీకరించి రాయటం అదేవిధంగా దీని దీని వలన జోని జోని అనే తెగ ఉంది జోని అనే జోని అనే తెగల్లో అసంతృప్తిని కలగ చేసి బిజెపి ప్రభుత్వం బిజెపి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఈ ప్రజలందరూ కుక్కి జోని చిన్ నాగా దూరంలో ఉన్నారు ఈ ఈ ఇన్సిడెంట్ కానీ కుక్కి గిరిజనులు చాలా అసంతృప్తితో ఉండటం తెలియదు ఈ ఆర్గనైజేషన్ దేనంటే రిలీజియస్ మీద రిలీజియన్ ఓకే భారత అఖండ భారత్ స్థాపించాలి హిందూ మతాన్ని జాతీయత బ్రిటిష్ వాళ్ళ వ్యతిరేకంగా వలస పాలకుల వ్యతిరేకంగా ఇల్లీగల్ మైగ్రేషన్ ఓకే ఫ్రమ్ బంగ్లాదేశ్ ఫ్రమ్ మయన్మార్ ఈ ప్రాంతాల నుంచి మైత్రి మైత్రి ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే చాలా మంది కుక్కీన జనాభా ఉండిపోయింది మణిపూర్ లో దీని కారణం ఏంటంటే చాలా మంది కుక్కీలు మయన్మార్ బంగ్లాదేశ్ నుంచి వలసలు వస్తున్నారు అని చెప్తుంది సో అదే విధంగా మెయితి కుక్కీలో ఆదివాసీ ఒక అసంతృప్తి ఉంది ఏం అసంతృప్తి అంటే మమ్మల్ని సెకండ్ క్లాస్ విజయం గా చూస్తున్నారు బిజెపి ప్రభుత్వము అదే విధంగా మెయితీని ఎక్కువ సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మా మీద హిందూ మతాన్ని హిందూ అనే ఐడియాలజీని ఎక్కువగా రుద్దటం జరిగి జరుగుతుంది అనేది దీని బాధన ఏమైంది ఆదివాసీ సో రెండో కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు హింస కార మణిపూర్ లో మెయితి ఎస్టీ జాబితాలు చేర్చటం ఓకే చేర్చటం వలన వీళ్ళు సిక్స్టీ మెజారిటీ పీపుల్ ఆర్ ఫ్రమ్ మెయితి కమ్యూనిటీ మనము ఏమో అర్థం ఉంది చెప్తాను నేను అఖండ భారత్ ని స్థాపించాలి అఖండ భారత్ ని స్థాపించాలి స్థాపించాలి అని ఉద్దేశించారు సో ఈ విధమైన ఈ విధానం వలన మణిపూర్ లో తెగల మధ్య విభజన ఏర్పడింది విభజన ఏర్పడింది ఏ విధమైన విభజన ఏర్పడిందంటే వ్యాలీ వర్సెస్ హిల్ మైదా ప్రాంతం కొండ ప్రాంతం మైదా ప్రాంతం కొండ ప్రాంతంగా డివిజన్ తేవటం అంటే డివైడ్ చేయటం రైట్ వింగ్ ఫోర్సెస్ రెండో అంశం ఏంటంటే కల్చరల్ పాలిసీ ఒకటేమో అఖండ భారత సృష్టించాలి దాని వలన హిందీ వ్యాలీ మైదాన ప్రాంతం కొండ ప్రాంతంగా డివైడ్ చేయాలి రెండవ కారణం ఏంటంటే కల్చరల్ పాలసీ కల్చరల్ పాలసీ కల్చరల్ పాలసీ ఏంటంటే యాంటీ క్రిస్టియన్ ఓకే క్రిస్టియన్ కమ్యూనల్ టెన్షన్ తేవటం ఏమైనా కమ్యూనల్ టెన్షన్ తేవటం రెండు వర్గాల మధ్య వెయితి వర్సెస్ ఆదివాసీ కుక్కి అని సో అనేక మంది ఈ రైట్ వింగ్ ఫోర్సెస్ జాయిన్ అవ్వడం వెయితి ఫోర్సెస్ అనేక మంది ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో జాయిన్ అవ్వటం కమ్యూనల్ డివిజన్ తేవటం సో హిందూ నేషనలిజం అనేది ప్రోత్సహించడం రెచ్చగొట్టడం సో రాజకీయ మణిపూర్ లో మైనారిటీ మర్సెస్ మెజారిటీ డివైడ్ గా చేసింది మైనారిటీ ఆదివాసీస్ మెజారిటీ అని మెయిన్ కమిటీ మీదుగా చేశారు ఆ విధంగా చేసి ఆదివాసీని టార్గెట్ చేయటం ఆదివాసీని టార్గెట్ చేయటం స్టార్ట్ అయింది సో హిందూ నేషనలిజం మణిపూర్లో మైనారిటీ మరి మెజారిటీ సో ఇదే ఇదే విధానాన్ని మనం చూసినట్లయితే అస్సాం లో కూడా రైట్ వింగ్ ఫోర్సెస్ ఇదే మంత్రాన్ని చెప్పించి ట్రైబల్ వర్సెస్ నాన్ ట్రైబల్ ముస్లిమ్స్ ఈ దాని ఒక మంత్రాన్ని చెప్పించి అధికారం కూడా రావడం జరిగింది 
కానీ ఇక్కడ మంత్రం జరిపించడం అనేది చాలా కష్టతరంతో అనిపించింది ఇక్కడ గోల్ని సా ఇక్కడ కూడా ఆ గోల్ సాధించాలి అనే ఉద్దేశంతో రైట్ ఫిన్ ఫోర్సెస్ పొలిటికల్ గేమ్ స్టార్ట్ చేయడం సో అందుకని బీజేపీ ప్రభుత్వం అదే అదే విధంగా వీళ్ళ అంటే మెయితీ మెయితీ వర్సెస్ ఆదివాసీ ఆదివాసీని కూడా వీళ్ళు తమ బీజేపీలోకి అంటే ఓల్డ్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ కోసం ఉపయోగించడానికి అనేక అభివృద్ధి పథకాలని సంక్షేమ పథకాలని ప్రవేశపెట్టి జరిగింది ఇక్కడ హిల్ అండ్ వ్యాలీలో వ్యాలీలో సో అదే హిల్లో క్రిస్టియాన్ వాళ్ళు తెలుసు ఓకే మనం చాలా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది క్రిస్టియన్ ఆదివాసీస్ ఆర్ లిటరేట్ అండ్ ఎడ్యుకేటెడ్ మోర్ కాన్షియస్ పీపుల్ బికాస్ ఆఫ్ ఎందుకంటే క్రిస్టియానిటీ వల్ల క్రిస్టియానిటీ ఇస్ అంటే ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఫ్రమ్ ది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫ్రమ్ ది కలోనియల్ పీరియడ్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఫస్ట్ లో చర్చెస్ తర్వాత చర్చ్ ద్వారా ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ద్వారా మనం చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళ ఇంగ్లీష్ మనం మాట్లాడలేదు ఇది నార్త్ ఈస్ట్ వల్ల నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అది పీపుల్ లిక్విడ్ ఈ మాత్రానికి ఏదో డివిజన్ కమ్యూనల్ పాలిటిక్స్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ వీటి వలన బీజేపీ బీజేపీ రావడానికి ప్రయత్నం బీజేపీ తన పార్టీలో చేర్చుకోవడానికి అనేక ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ ఆ ప్రయత్నాలు సాగం మనకు బీజేపీ హిందూ ఏజెండ కోసం ప్రయత్నాలు అదే విధంగా అభివృద్ధి చేయడానికి కాదు ఓకే అభివృద్ధి ఏజెండ కోసం ప్రయత్నాలు చేయటం తప్ప మమ్మల్ని వాళ్ళకున్నారు వాళ్ళ భావాలు ఏంటంటే కుకీ చాలా ఆదివాసీల భావాలు ఏంటంటే వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ మా కోసం కాదు మమ్మల్ని డెవలప్ చేయడం కోసం కాదు ఇది ఓల్డ్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ కోసమే బీజేపీ ప్రయత్నం చేస్తుంది అనేది మన ఇప్పటి ఆదివాసీ సో అదే విధంగా మొదటి నుండి మనం చూసినట్లయితే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నైన్ నగరాల్లో అసంతృప్తి చెందేది నెహ్రూ గారు వెళ్ళారు ఎక్కడ నాగాస అంటారంటే దిస్ ఇస్ హిందూ నేషన్ ఇది హిందూ జాతి మమ్మల్ని వీళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు మేము ఇండియాలో ఉండము మా ప్రత్యేక నాగాలయం కావాలి అని నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లోనే వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు ఎందుకంటే మా కల్చర్ వేరు మా ట్రెడిషన్ వేరు మా పద్ధతులు వేరు ఈ హిందూ డామినేషన్ మమ్మల్ని అర్థం చేసుకోలేదు మమ్మల్ని మా కల్చర్ ని ఎక్స్ప్లాయిడ్ చేస్తుంది అనేది వాళ్ళ భావన ఇది ఆదివాసుల భావన అందుకని నెహ్రూ వెళ్ళారు ఆ డిమెంట్ త్రీ సెవెంటీ వన్ బి కాన్స్టిట్యూషన్ త్రీ సెవెంటీ వన్ బి ప్రత్యేక అధికారాన్ని నాగా నాగాలయం కోసం నాగా ప్రజల కోసం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అదే విధంగా నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ లో సిక్కిం ఏర్పడింది సిక్కిం ఏర్పడిన తర్వాత కూడా భారత రాజ్యాంగంలో మూడు వందల డెబ్బై మూడో ప్రథమ అధికారణ ప్రకారము స్పెషల్ ప్రొవిజన్ ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది స్పెషల్ ప్రొవిజన్ దీన్ని అసిమెట్రికల్ ఫెడరలిజం అంటారు త్రీ సెవెంటీ వన్ బి జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ త్రీ సెవెంటీ వన్ బి ఇన్ నాగాలాండ్ త్రీ సెవెంటీ వన్ సి ఇన్ సిక్కిం ప్రత్యేక అధికారం ఎంత ప్రత్యేక అధికారం అంటే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఆచారాలు సాంప్రదాయాన్ని వాళ్ళు కాపాడటం ప్రత్యేక అధికారం ఇవ్వటం చేయటం జరిగింది సో అంత సులభంగా వాళ్ళను అదే విధంగా సంపద బిజెపి అనేక ప్రయత్నాలు చేయటం జరిగింది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ సంక్షేమ పథకాలు ఇవేమి అక్కడ సాగలేదు ఎందుకంటే దే ఆర్ మోర్ ఎడ్యుకేటెడ్ మోర్ ఇంటలెక్చువల్ దే కెన్ స్పీక్ వెరీ గుడ్ ఇంగ్లీష్ యూ కెన్ సీ ఆల్ ది పీపుల్ ఫ్రమ్ ఈవెన్ ఇన్ ఏర్ ఇండియా ఇండియన్ ఏజెన్స్ ఇండియా ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ దే ఆర్ దేర్ ఓకే దే ఆర్ మోర్ కాన్సియస్ అది అందువల్ల భారతీయ సో హిందూ ప్రాంతంలో ఓటర్ని ఓకే ఓటర్ని మొబిలైజ్ చేయడానికి అనేక అభివృద్ధి పథకాలని సంక్షేమ పథకాలని పథకాన్ని ప్రకటించింది కానీ హిందూ పాలిటిక్స్ కొంతవరకు మాత్రమే ప్రభావాన్ని హిల్ ఏరియాలో చూపించలేదు చూపించలేదు తప్ప హిందూ భావాలను ప్రభావితం చేయటం అంత సులభం ఏమి కాదు 
ప్రత్యేక అధికారాలు కావాలి ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలి అనేది వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్ మన ప్రస్తుతం అన్ని న్యూస్ పేపర్లు చూడండి ముస్లిం కమ్యూనిటీ కూడా ఉన్నారు ముస్లిం కమ్యూనిటీ మణిపూర్లో ఉన్నారు కానీ ముస్లిం కమ్యూనిటీ ముస్లిం కమ్యూనిటీని హిందూ ఆర్గనైజేషన్ ఎక్కువగా టార్గెట్ చేయలేదు అందువల్ల ముస్లింలు పార్ట్ ఆఫ్ ఓకే సో బీజేపీ అందువల్ల వాళ్ళు వ్యతిరేకం చేయరు సో కుకీ తెగలు జూనియర్ ట్రైబ్ అంతా ఆర్గనైజేషన్ స్థాపించి ప్యాన్ కుకీ ప్యాన్ ఇండియన్ కుకీ ఇంటర్నేషనల్ కుకీస్ ఆర్గనైజేషన్ స్థాపిస్తారు ఇంటర్నేషనల్ కుకీ ఆర్గనైజేషన్స్ సో ఇండిపెండెంట్ కుకీ కంట్రీ కావాలని వాళ్ళు కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు సావరిన్ కంట్రీ ప్రత్యేక రాష్ట్రం కాదు ప్రత్యేక మేఘాలయాలు ఉన్నారు నాగాలయాలు ఉన్నారు మణిపూర్ లో ఉన్నారు కుకీస్ అంటే ప్రత్యేక నాగాలయాల గ్రూప్స్ గిరిజనులు ఏ విధంగా ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలని అడుగుతున్నారు అదేవిధంగా వీళ్ళు కూడా ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలి ప్రత్యేక దేశం కావాలి అని వీళ్ళు డిమాండ్ చేయటం సో అదే విధంగా నాగా పీపుల్స్ ఫ్రంట్ నాగా పీపుల్స్ ఫ్రంట్ కూడా బీజేపీ పార్ట్ ఆఫ్ అలయన్స్ ఓకే సంఘీ నగర ప్రభుత్వం కాదు కానీ వాటి కూడా అసంతృప్తి అసంతృప్తి ఉన్నారు బీజేపీ ప్రభుత్వం సో రెండు వేల రెండులో నాగా అస్సాం రైఫల్స్ గ్రూప్ అనేక మంది ఒక పన్నెండు మంది ఇరవై మందిని ఎన్కౌంటర్ చేయటం జరిగింది దానివల్ల నాగా ఎమ్మెల్యేస్ కూడా అసంతృప్తి ఉన్నారు సో అదే విధంగా నాగా ఇక్కడ మణిపూర్ లో ఆర్మీ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అది కూడా తీసేయాలని డిమాండ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా పోరాటి మెజారిటీ పోరాటి ఆదివాసీలు నా ట్రైబల్ నా ట్రైబల్ మధ్య అనేక నిదర్శనం రావడానికి కారణం సో మణిపూర్ లో బీజేపీ ప్రభుత్వం బీజేపీ ప్రభుత్వం కూడా మెయిన్కి అనుకూలంగా ఉంది ఓకే వాళ్ళ ట్రెడిషన్ అనుకూలంగా ఉంది కల్చర్ అనుకూలంగా ఉంది అదే విధంగా మెజారిటీ గ్రూప్ వ్యాలీ గ్రూప్ కూడా బీజేపీని సపోర్ట్ చేయడానికి సో అంతిమ మైనారిటీ అయితే అంతిమ మైనారిటీ వీళ్ళంతా బీజేపీ వాళ్ళు గిరిజనుల భావం అంటే యాంతి ఇదంత బీజేపీ అంత యాంతి మైనారిటీ యాంటీ మైనారిటీ యాంటీ ట్రైబల్ యాంటీ ఆదివాసీ ఓకే తమ ఓల్డ్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ కోసమే మమ్మల్ని ఉపయోగించుకుంటున్నారు మమ్మల్ని అభివృద్ధి చేయడానికి దీన్ని ప్రయత్నించడం లేదు అదేవిధంగా రిజర్వేషన్ తేవడానికి కూడా మెయిటీ కమ్యూనిటీ రిజర్వేషన్ తేవడానికి కూడా మా బ్యాంక్ ని పరాయుధాన చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళ డామినేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది అనేది వాళ్ళ యొక్క అసంతృప్తి తెలుస్తుంది సో అదే విధంగా మనం చూసినట్లయితే మొన్న జరిగిన జరిగిన ఇక్కడ మణిపూర్ లో జరిగిన పాస్ అనే పొలిటికల్ థింక్ అయ్యే వాళ్ళ అంటే ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్ మర్డర్ అని చెప్పింది ఎందుకంటే మైత్రీ కమ్యూనిటీని ప్రొటెక్ట్ చేయటం రక్షించడం ఆదివాసులని వ్యతిరేకంగా అది ఎవరు బీజేపీ బీజేపీ ప్రభుత్వం అంటే మైత్రీ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు టార్గెట్ చేయటం అనేక మంది చనిపోవడం జరిగింది అనేక మంది వలసలు వెళ్ళటం జరిగింది మనం చూసుకున్నాం అనేక ఇల్లు కాలిపోయాయి అనేక మంది చనిపోవడం జరిగింది అనేవంటే పాలిటాస్ ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్ మర్డర్ ఓకే ఇది స్టేట్ చేసిన మర్డర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో కంక్లూజన్ మనం ఏం కావాలంటే మనకు సామాజిక న్యాయం అనేది అవసరం సామాజిక న్యాయం అవసరం 
సో స్వాతంత్ర్య అనంతరం కూడా గిరిజన ప్రాంతాలు వలస పాలకుల కబంధ హస్తాలు కూలుకుపోయి ఉంది వీళ్ళని విముక్తి చేయవలసిన కనీస బాధ్యత ప్రభుత్వం పైన ఉంది గిరిజనులందరినీ సామాజిక న్యాయంలో భాగస్వామ్యం కల్పిస్తేనే తప్ప దీనికి శాశ్వత పరిష్కారం దొరకదు ఈ ఈ సమస్యని శాంతి శాంతి భద్రతల సమస్యగా పరిగణిస్తే వాళ్ళ ఆకాంక్షల్ని పోరాటాన్ని అణచివేయట అప్రజాస్వామ్యం అవుతుంది ప్రజల స్వేచ్ఛ వనరులు ముఖ్యమనే భావన పాలకులు పాలకుల్లో కలగనంత వరకు శాంతియుతమైన సమాజాన్ని సాధించటం అసాధ్యం స్వార్థకీ స్వార్థ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ప్రజల సంక్షేమం కన్నా డోపిడీ ముఖ్యమని ధోరణి ఏ పా ఏ మాత్రం మంచిది కాదు రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం గిరిజనులను ఇవ్వించి మానవమాలు సృష్టించటం విచారక ఈ రాజకీయ నాటకాలు తెలంగాణ ఈ మణిపూర్ రాష్ట్రాలకే కాదు దేశ ప్రజలందరికి తీరం తీరని నష్టం కలిగిస్తుంది ఇది రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని దెబ్బతీసే విధంగా ఉండి చీకటి యుగాన్ని కల్పించి చేస్తున్నాయి ఇది నీటి తర్జన ఈ దీని వల్ల ఇంత అకాడమేటి పాలిటిక్స్ కావాలి మనం వాళ్ళు కూడా ఆదివాసీలు మా ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలి ప్రత్యేక దేశం కావాలి అనే వాదన మన సపోర్ట్ అంటే అంగీకరించడం లేదు ఇప్పుడు కలుస్తాన వాళ్ళు చేస్తున్నారు వేరే కాక వాళ్ళు చేస్తున్నారు ప్రతి వాళ్ళకి ఒక దేశం కావాలి ఎందుకంటే ఎన్ని దేశాలు సృష్టించారు అందువలన కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రిన్సిపల్స్ ని ప్రాపర్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అకాడమిక్ డెమోక్రసీ కాదు అందరినీ అకాడమిక్ ప్రజాస్వామ్యంలో మెజారిటీ మైనారిటీ బీద గొప్ప ధనిక పేద అనే వర్గాలు లేకుండా అందరికీ అవకాశం కల్పించినప్పుడే సామాజిక న్యాయం సామాజిక న్యాయం కాదు అనేది ఎక్కడ ఆర్థిక సామాజిక న్యాయం సాంఘిక సామాజిక న్యాయాన్ని సాధించడానికి వీలవుతుంది ఇది ఒకరితో అంటే ఈ ఈ మణిపూర్ ఇన్సిడెంట్ అనేది స్పాంటేనియస్ కాదు ఒక్కరు కాదు ఇది దీని వెనకాల చాలా చరిత్ర ఉంది రాజకీయ ప్రస్తావన ఉంది రాజకీయ నియంత్రణ ఉంది ఒక్కరితో వచ్చిన ఇది హింస కాదు ఈ దీని వెనకాల చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ఈ కారణాలను మనం శాస్త్రీయంగా మనం శాస్త్రీయంగా ఏమిటే శాస్త్రీయంగా విశ్లేషించ శాస్త్రీయంగా విశ్లేషించగలిగితే మన సమాజానికి కొత్త కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలుగుతాం అదే మాక్స్ చెప్పినట్టు సారా ఓకే రూపము వేరు సారా అని వేరు మనం ఒక్క రూపంలో చూస్తున్నాం కానీ సారా అని చూస్తుండటం లేదు దీనిలో రాజకీయ ప్రాబ్లమ్ అంటే పొలిటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కల్చరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రాబ్లాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రభుత్వం అకాడమిక్ డెమోక్రసీని తెలుపుతే మణిపూర్ సమస్య కాదు తెలంగాణలో సమస్య కూడా తెలంగాణ మనం చూసా చూసాము తెలంగాణలో గోల్స్ కి అదేవిధంగా లంబాలకు మధ్య జరుగుతున్న ఈ సమస్యను కూడా శాస్త్రీయమైన దృక్పథంతో విశ్లేషించగలిగితే ఇట్లాంటి సమస్య ఒక నాగ మణిపూర్ కాదు నాగాలాండ్ మెఘాలయ ఈ ప్రాంతాలు కాదు అస్సాం నాగాలాండ్ అదేవిధంగా జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ తెలంగాణ ఈ ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ సమస్యకి పరిష్కారం దొరుకుతుంది దొరుకుతుందని నా అభిప్రాయం వీక్షకులకి ఒక ఒక విషయం తెలియజేయాలి ఇటీవల ఎన్సీఆర్టి సిలబస్ నుంచి కెమిస్ట్రీ సిలబస్ నుంచి బిర్యానీ టేబుల్ ను తొలగించింది బిర్యానీ టేబుల్ అనేటువంటిది కెమిస్ట్రీకి చాలా బేసిక్ ఇష్యూ మనం బయాలజీని అర్థం చేసుకోవాలంటే దాని పరిణామాల సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అప్పుడు మనకు చాలా ఈజీగా బయాలజీ అర్థమవుతుంది అట్లాగే కెమిస్ట్రీని ముందు ముందు అర్థం చేసుకోవాలంటే పీడియాట్రిక్ పీడియాట్రిక్ టేబుల్ని అర్థం చేసుకోవటం అనేటువంటిది అవసరం కానీ 
एनसीआर टी दी स्कूल पाठा नीचे तो रेसनलेश सिलबस अंदक दी तोगे वो समाधानी चला पिल चार स्कूल बिर्यानी टेबल श्लोक पद्यम बटी पड़ने बटी बटी चुप्त रेखा अट्लाते पदार्थ लक्षण अर्थम होता है आ पदार्थ इंको पदार्थ तो कल अभी एट परणा चंदी अने अर्थंस ईजी अब दिन स्वभाव दी मन की दिन बैल्स्ट वाल सो इवन पीरियाडिक टेबल वाल कल प्रयोजन अभी अर्थम चुस्क मुझे मुझे कैमिस्ट्री अर्थंस ईजी अब कारणमेटो सर कारण केन्द्र प्रभुत् हेतु एक्टे अतु तोगने लक्षण मन कड़ी चरत्री चाल पटा तोगर मोगल चाल कल परपाल रकर संस्करण आ समय चोटेसकना अनेक मार्पल जगे भारत देश वीटन अवसर का मोबल चरत्रे अट्ला चरत्र अनेक पाठ मारपे मारपूर चरत्र परम का सैनस शास्त्र विज्ञा में मारपूर 